ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് വൺ സുവോളജി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോപ്ഷൻ ഈ പാഠത്തിലെ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം നോക്കൂ ആക്ഷൻ ഓഫ് സലേവറി അമിലേസ് അപ്പോൾ സലേവറി അമിലേസ് സലേവ ഉമിനീരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസേമാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻസേം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നോക്കൂ ബക്കൽ കാവിറ്റിയിൽ വെച്ചാണ് സലേവ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് കൂടിക്കലരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബക്കൽ കാവിറ്റിയിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർച്ച് കൺവേർട്സ് ടു മാൾട്ടോസ് അതായത് പോളിസാക്രൈഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്റ്റാർച്ച് എന്തായി മാറുന്നു മാൾട്ടോസായി മാറുന്നു ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ദഹനം എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ബക്കൽ കാവിറ്റിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സലൈവറി അമിലേസാണ് അതിനുള്ള പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് തരത്തിൽ ചോദിക്കാം എൻസൈമിൻ്റെ പേരെഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഓക്കെ അടുത്തത് നെയിം ദ ഫോളോയിങ് നെയിം ദ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്പ്രിറ്റിംഗ് എൻസെയിം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സലൈവ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എൻസെയിം ഇൻ ഹ്യൂമൻ സലൈവ അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്പ്രിറ്റിംഗ് എൻസെയിം സലൈവയിലുള്ളത് ഏതാണ് സലൈവറി അമിലേസാണ് അതുപോലെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സലൈവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസെയിമാണ് ലൈസോസൈം അടുത്തത് ദ ഫുഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്റ്റൊമക്ക് ഈസ് നോൺ ഏസ് ഡാഷ് അതായത് ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസോഫാഗിസ് വഴി സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്ന ഭക്ഷണം അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ ഫുഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ഖൈം ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഡസ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഒക്ക് ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് റിയാക്ഷൻസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ നോക്കൂ പ്രോട്ടീൻസ് പെപ്റ്റോൺസ് പ്രോട്ടീയോസസ് ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് കൺവേർട്സ് ടു ഡൈപെപ്റ്റേഡ്സ് ഏത് എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ട്രിപ്സിൻ കൈമോട്രിപ്സിൻ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡീസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രോട്ടീൻ കൺവേർട്ട് ടു പ്രോട്ടീയോസസ് ആൻഡ് പെപ്റ്റോൺസ് ഏത് എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രസൻസിലെ പെപ്സിൻ അപ്പം ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസും എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യത്തേത് അതായത് പ്രോട്ടീൻ ഡയപ്റ്റേഡായി മാറുന്നത് ട്രിപ്സിൻ്റെ പ്രസൻസിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈംസാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം അതായത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പെപ്സിൻ പെപ്സിൻ എന്നുള്ള എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ ദഹനമാണ് രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നെയിം ദ എൻസെയിം ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ട്രിപ്സിനോജൻ കൺവേർട്സ് ടു ട്രിപ്സിൻ ട്രിപ്സിനോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമായുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസെയിമാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ഫോമായ ട്രിപ്സിനായി മാറുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള എൻസെയിമാണ് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് എൻറ്റിറോകൈനീസ് അപ്പോൾ എൻറ്റിറോകൈനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസെയിം സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് സക്ക സെൻറ്ററിക്കസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൻസെയിമാണ് ഈ എൻസെയിമാണ് ട്രിപ്സിനോജനെ ട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ ഇനാക്റ്റീവ് എൻസെയിം ഇൻ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് നാല് എൻസെയിംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അമിലേസ് ലിപ്പേസ് ട്രിപ്സിനോജൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ നാല് എൻസെയിംസിൽ ഏത് എൻസെയിമാണ് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോം അതായത് മൂന്ന് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമുള്ള എൻസെയിം പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസെയിംസ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുണ്ട് ഒന്ന് ട്രിപ്സിനോജൻ കൈമോട്രിപ്സിനോജൻ രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്പിഡേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്സിനോജൻ സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് സി ട്രിപ്സിനോജൻ അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം ദ ത്രീ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോംസ് ഓഫ് എൻസെയിം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് അതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു ദേ കൺവേർട്ട് ടു ആക്റ്റീവ് ഫോംസ് ഇലസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് ഇക്വേഷൻ അതായത് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈമായിട്ട് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലെ മൂന്ന് എൻസൈംസും അവയുടെ റിയാക്ഷനുമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രിപ്സിനോജൻ കൈമോട്രിപ്സി
the end product of fat digestion are not absorbed directly into the blood stream justify adayad fat digest cheythu kittuna product direct aayittu blood stream like absorb cheyapadunnilla appo ee sentence ee statement justify cheyananu parayunnathu appo ningal avade fat digestion engane nadakkunno ennallad adinde absorption engane nadakkunno ennallad manasilakkanam endana shradhikku the end product of fat digestion fatty acids and glycerol being insoluble cannot be absorbed into the blood adayathu uh, fat inde digestion nadana kittuna undaguna fatty acid and glycerol insoluble in water water le like illa adu konde thane adu nerittittu blood like absorb cheyapadunnilla pinne endu sambhavikkunu they are incorporated into small droplets called micelles then into very small fat globules called chylomicrons which are transported into the lymph vessels in the villi adayathu ee fatty acid ും ഗ്ലിസറോളും കൂടി ചേർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് മിസല്ലസ് എന്ന് പിന്നീട് അത് ചില പ്രത്യേക പ്രോട്ടീനുമായി കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് അഥവാ കൈലോമൈക്രോൺസ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് ഈ കൈലോമൈക്രോൺസ് ആണ് പിന്നീട് വില്ലൈ ചെറുകുടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിരല് പോലെയുള്ള ഫോൾഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലൈ വില്ലയിലെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ലാക്ടീൽ ഈ ലാക്ടീലിലേക്കാണ് കൈലോമൈക്രോൺസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഇൻ സ്മാൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അതായത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് ഈ ഡൈജഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാട്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഈ ഫുഡ് ദഹനത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കൺവെർഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കൺവെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് വഴി ആദ്യത്തെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസും നോക്കി പഠിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൈപ്പെപ്റ്റേഡ്സ് കൺവേഴ്സ് ടു അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഡൈപ്പെപ്റ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡ് കൂടി ചേർന്ന രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ് കൂടി ചേർന്നതാണ് ഡൈപ്പെപ്റ്റേഡ് ഈ ഡൈപ്പെപ്റ്റേഡിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം അമിനോ ആസിഡാക്കി മാറ്റണം അതിനുള്ള എൻസൈമാണ് ഡൈപെപ്റ്റിഡൈസ് ഈ എൻസൈമ ഏതിലുണ്ട് സക്ക സെൻട്രിക്കസിലുണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് അടുത്തത് മൂന്നെണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക മാൾട്ടോസ് ലാക്ടോസ് സൂക്രോസ് ഇത് മൂന്നും ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ് ഈ ഡൈസാക്രൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷൻ വഴി സ്റ്റൊമക്കിൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസിൽ വെച്ചിട്ടും സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാൾട്ടോസും ലാക്ടോസും സൂക്രോസും വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മാൾട്ടോസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് മാൾട്ടേസ് അപ്പോൾ മാൾട്ടേസ് മാൾട്ടോസിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു മാൾട്ടോസ് അതുപോലെ ലാക്ടോസിൻ്റെ ഡൈജഷനെ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ലാക്ടേസ് അതായത് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസും ഒരു ഗാലക്ടോസും കൂടി ചേർന്നതാണ് ലാക്ടോസ് അതുപോലെ സൂക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം എൻസൈം അല്ല ഷുഗർ സൂക്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസുമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസും നടക്കുന്നതും സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ അതായത് ഡൈസാക്രൈഡ് എന്തായി മാറുന്നു മോണോസാക്രൈഡ് ആയി മാറുന്നു പിന്നെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നോക്കൂ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് കൺവേർട്സ് ടു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് അതായത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡേസ് എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്തായി മാറുന്നു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ആയി മാറുന്നു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പിന്നീട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഷുഗറും ബേസും കൂടിയതാണ് അത് ന്യൂക്ലിയോസിഡേസസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിൻ്റെ കൺവേർഷനും നടക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ലിപ്പേസ് ഉണ്ട് ലിപ്പേസ് ഡൈ ആൻഡ് മോണോഗ്ലിസ്രൈഡ് അതായത് ഫാറ്റ് ദഹിപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന ദഹിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഡൈഗ്ലിസ്രൈഡിനെയും മോണോഗ്ലിസ്രൈഡിനെയും ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസ്രോളുമാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ഇത് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻസൈംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് ഓൺ മോളിക്യൂൾസ് ഗിവൺ ബിലോ കംപ്ലീറ്റ് ഈച്ച് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ടേം ഇതേ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ റിയാക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡൈപെപ്റ്റേഡിനെ അമിനോ ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഡൈ പെപ്റ്റിഡേസ് അതുപോലെ മാൾട്ടോസ് മാൾട്ടേസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതുപോലെ ലാക്ടോസ് ലാക്ടേസിൻ്റെ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് സി എന്ന ഭാഗത്ത് അതെന്ത് വാക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഗാരക്ടോസ് അതുപോലെ സൂക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൈസാക്രൈഡ് സൂക്രേസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ഫ്രക്ടോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക എ ഡൈപെപ
ओके अड़ता था कंस्ट्रक्टिव फ्लोचार्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इधर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल पर एंगने याना प्रोटीन डाइजेशन एलिमेंट्री कैनल डे विविध बागंगल बच्चे नारक कन्दा अदा एक फ्लोचार्ट आयता इधर इक्वेशन आयता इधर ना पारने रीकन्दा इन स्टमकेले � converts to dipeptide that is pancreatic juice lula trypsin chymotrypsin carboxypeptidase this three enzyme proteins in dipeptide this three enzyme is inactive and active and active is proteins in dipeptide this dipeptide is complete and complete and the other thing is that the small intestine is that the dipeptide is that the dipeptide is that the dipeptide is that the dipeptide is that the amino acid is that ओके अर्थात् तो रोल ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बनेट आयोन्स इन स्टमक एंड आना म्यूकस इन डे रोल स्टमक के लिए अदा आने चाहिए इट अंदर ना आंसर आई टू वेरिएंट है इट प्लेय एन इम्पोर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एस्कोरिएशन बाय द हाईली कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अदा है द मेंडी अदिन्दे पे आ आसिडिक पीएच लाना स्टोमक के लिए गैस्ट्रिक एंजाइम्स इन्दे रिएक्शंस नडक कुन्दा द अदिन्दे क्या रहेना दाना इंगेने इतनी स्ट्रॉंग आइटलो रे आसिड स्टोमक के लिए उन्नाई टू बोलें स्टोमक किन्दे म्यूकस लाइनिंग ने केड बार अंदर संभव की नहीं ला आप अदिन्दे प्रधा� epithelium, mucosal epithelium from escoriation नस्चु पोगुन दिने ताड़ायुन्नो ओके अड़तल जोधियम बाइल कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सो सो इट इस नॉट नीडेड फॉर डाइजेशन डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट जस्टिफाई योर आंसर अदा इधर बाइल ले डाइजेस्टिव एंजाइम्स नो लिया था कारण ना डाइजेशन आवश्यक नहीं ला इस स्टेटमेंट नोड निंगल योजिकिनुंडो अब अदर � प्रधान है पंगुंड फैट ने इमल्सिफिकेशन चरिये चरिये कानिके गलाकान सहाय किन्दे बाइल आना अदो ये चरिये चरिये कानिके गलाकी आल मात्र में पिनीडे लिपेस इन्दे कान लिपेस फैट ने दही पिकिन्दो लो अपो इड इट आल्सो एक्टिवेट्स लिपेसस लिपेसस नवर ने एंसेम ने एक्टिवेटी चेयन्दों � डाइजेशन वाली उन डागों ना फैटी ऐसे डम ग्लिसरोलम अद शरीर तले के अब्सोर्ब जायें बोल अद्वारी हम अधिन एरो ये बायलिन एरो रोल उन्नद इट इस एसेंशियल फॉर फैट अब्सोर्शन वेरे हम एक बार डे फंक्शन्स उन्नद इप्पन अंगल त्रमात्रा मंसला का हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड आल्सो � வீடியோ இடுமாயிட்டு அடுத்த கலாசில் காணம் ஓகே தேங்கியும்